টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আমি সুমন রেজা তোমাদের সামনে চলে আসলাম তোমাদের বারো অধ্যায়ের বেসিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করার জন্য দেখো বারো অধ্যায়ের নাম হচ্ছে দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণ তো দেখো যে ব্যাপারটা আর দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণ সমাধানের চারটা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা আছে সেটা হলো যে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি অপনয়ন পদ্ধতি তারপরে আরগুণন পদ্ধতি আর লৈখিক পদ্ধতি দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণ অধ্যায়ের নাম তো তার আগে আমরা সরল সমীকরণ কাকে বলে চলকের এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণকে সরল সমীকরণ বলে দেখো আবার বলছি চলকের এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণকে সরল সমীকরণ বলে দেখো টু এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু ফাইভ এটা একটা সরল সমীকরণ কেন সরল সমীকরণ এখানে চলকের ঘাত এক এখানে কিন্তু চলক আছে একটা এখন যদি মনে করো টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ইলেভেন ইকুয়াল টু টুয়েলভ এটা কিন্তু সরল সমীকরণ নয় কেন কারণ চলকের ঘাত আছে টু চলকের ঘাত যেহেতু দুই এটা দ্বিঘাত সমীকরণ সুতরাং এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সরল সমীকরণ নয় এটা হচ্ছে সরল সমীকরণ কিন্তু এই সরল সমীকরণে চলক আছে একটা সেটা হলো এক্স এখন মনে করো এক্স প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু এইট এটাও কিন্তু মানে এক ঘাত বিশিষ্ট একটা সমীকরণ সুতরাং এবং চলকের ঘাত হচ্ছে এক এবং চলক আছে একটা এটা একটা সরল সমীকরণ সরল সমীকরণের সংজ্ঞা হচ্ছে চলকের এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণকে সরল সমীকরণ বলে এখন দেখো যদি আমরা লিখি টু এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স এইটা কি এইটাও কিন্তু সরল সমীকরণ কারণ এখানে যে ব্যাপারটা সেটা হলো চলকের ঘাত এক কিন্তু এখানে চলক আছে দুইটা তার মানে এটা দুই চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণ চলক মানে সরল সমীকরণ এক চলক বিশিষ্ট হতে পারে আবার দুই চলক বিশিষ্ট হতে পারে তবে এদের প্রধান শর্ত হচ্ছে যে চলকের ঘাত হতে হবে এক দেখো এখানে এক চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণ এখানে দুই চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণ তার মানে সরল সমীকরণ হচ্ছে চলকের এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণকে সরল সমীকরণ বলে সরল সহ সমীকরণ কাকে বলে সেটা হলো যে সরল সহ সমীকরণ বলতে দুই চলক বিশিষ্ট দুটি সরল সমীকরণকে বোঝায় যেখানে দুইটা সমীকরণকে একত্রে উপস্থাপন করা হয় এবং চলকদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য একই হয় এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা লিখলাম এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেন আর এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি দেখো এই এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেন এটা হচ্ছে দুই চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণ আর এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এটা হচ্ছে দুই চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণ তো দেখো যে ব্যাপারটা দুই চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণ যদি দুইটা আমরা একত্রে উপস্থাপন করি দুইটা সমীকরণ যদি একত্রে উপস্থাপন করি তাহলে বলা এই দুইটা সমীকরণকে বলা হয় হচ্ছে সরল সহ সমীকরণ আমরা সরল সহ সমীকরণ কাকে বলো যে দুই চলক বিশিষ্ট দুটি সরল সমীকরণকে যদি একত্রে উপস্থাপন করা হয় তবে সেই সমীকরণ দ্বয়কে বলা হয় সরল সহ সমীকরণ আমরা এই চ্যাপ্টারের যতগুলো অঙ্ক সমাধান করাবো সেক্ষেত্রে কিন্তু দুই চলক বিশিষ্ট সরল সহ সমীকরণই আমাকে সমাধান করতে হবে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে বা অপনয়ন পদ্ধতিতে বা আরগুণন পদ্ধতিতে বা লৈখিক পদ্ধতিতে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে কিভাবে সমাধান করতে হয় এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব এরপর অপনয়ন পদ্ধতিতে কিভাবে সমাধান করতে হয় এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব এরপরে হল এরপরে আমরা প্রতিস্থাপন এবং অপনয়ন দুইটা পদ্ধতি একসাথে দুইটা পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমরা একই অঙ্ককে প্রতিস্থাপন এবং অপনয়ন পদ্ধতিতে কিভাবে সমাধান করব এটা আমরা এক এরপরে সমাধান করে দেখাবো আর এর এই লেকচারের পরের লেকচারে আমি কিন্তু বজ্রগুণন বা আর গুণন পদ্ধতিতে সমাধান কিভাবে করবে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব কিভাবে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করবে সে সম্পর্কে এখন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করাবো দেখো দুইটা সমীকরণ দেওয়া থাকে বলা থাকে যে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করো তো আমরা যে ব্যাপারটা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করার তিনটা নিয়ম লিখেছি এই তিনটা নিয়ম নিয়ম অনুসারে নিয়ম অনুসারে তুমি যদি করো তাহলে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি তোমার কাছে অনেক সহজ হবে যে দুইটা যে সমীকরণ দেওয়া থাকবে সেই দুইটা সমীকরণকে প্রতিস্থাপন পদ্ধতির সমাধান করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথম নিয়ম যে কোনো সমীকরণ থেকে চলক দুটির একটির মান অপরটির মাধ্যমে প্রকাশ করা বলা আছে যে যে কোনো সমীকরণ থেকে চলক দুটির একটির মান অপরটির মাধ্যমে প্রকাশ করা মানে মনে করো দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই দুইটা সমীকরণ থেকে যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে পাবো মনে করো এক নং অথবা দুই নং সমীকরণ হতে পাবো দেখো আমি লিখছি এক নং সমীকরণ হতে পাই এক রং সমীকরণ হতে পাই এক রং সমীকরণ আছে টু এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু এইট এবার টু এক্সটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস মানে এইট মাইনাস টু এক্স মানে ওয়াই ইকুয়াল টু এইট মাইনাস টু এক্স এটা তিন রং দিয়েছি দেখো বলা ছিল যে যে কোনো সমীকরণ থেকে 
মানে দুইটা সমীকরণের যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে থেকে চলক দুটির চলক দুটির একটির মান অপরটির মাধ্যমে প্রকাশ করা দেখো চলক দুটির একটার মান অপরটার মাধ্যমে প্রকাশ করছি তাহলে এটা হচ্ছে তিন নং সমীকরণ এখন বলা আছে অপর সমীকরণে প্রাপ্ত চলকের মানটি স্থাপন করে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ সমাধান করা তাহলে আমরা ওয়াই কল টু পেয়েছি এইট মাইনাস টু এক্স এবার ওয়াই কল টু এইট মাইনাস টু এক্স আমরা দুই নং সমীকরণে বসাবো যেহেতু এক নং থেকে পেয়েছি এক নংয়ে কিন্তু বসানো যাবে না বসাতে হবে অপরটাতে বলা আছে অপর সমীকরণে প্রাপ্ত চলকের মানটি মানে ওয়াই কল টু আমরা যেটা পেয়েছি সেটা অপর সমীকরণে স্থাপন করে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ সমাধান করা তার মানে ওয়াই কল টু এইট মাইনাস টু এক্স তুমি এক নংয়ে বসাতে পারবে না বসাবো হচ্ছে দুই নংয়ে তাহলে আমরা লিখবো যে দুই নং সমীকরণে ওয়াই কল টু এইট মাইনাস টু এক্স বসিয়ে পাই তাহলে আমরা থ্রি এক্স মাইনাস টু এবার ওয়াই কল টু এই ওয়াই কল টু এইট মাইনাস টু এক্স বসিয়েছি এবার আমরা দেখো এখানে বলা আছে যে মানটি স্থাপন করে এক চলক বিশিষ্ট দেখো এখানে চলক আছে একটা এক্স আছে তো এই চলক বিশিষ্ট সমীকরণ সমাধান করা মানে এখন এই সমীকরণটাকে আমরা সমাধান করব সমাধান করার জন্য দেখো থ্রি এক্স মাইনাস টু আর এইট গুণ করলে হয় মাইনাস সিক্সটিন মাইনাস টু আর মাইনাস টু এক্স গুণ করলে হয় প্লাস ফোর এক্স এবার দেখো যে ব্যাপারটা থ্রি এক্স আর সে ফোর এক্স যোগ করলে হয় সেভেন এক্স আর সিক্সটিন হচ্ছে মাইনাস প্রক্ষান্তর করলে হয় প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্সটিন সমান হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান সেভেন গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হয় অতএব এক্স ইকুয়াল টু থ্রি পেয়েছি দেখো যে ব্যাপারটা সমাধান করে আমরা এক্স ইকুয়াল টু থ্রি পেয়েছি এরপরে নির্ণিত সমাধান যেখানে একটি চলকের মানে নির্ণিত সমাধান যে এক্স ইকুয়াল টু আমরা যেটা থ্রি পেয়েছি সেটাই হচ্ছে নির্ণিত সমাধান যেখানে একটি চলককে অপর চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে বসিয়ে অপর চলকের মান নির্ণয় করা মানে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি আমরা তিন নং সমীকরণে বসাবো যেখানে এই একটি চলককে অপর চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে এইখানে আমরা এক্স ইকুয়াল টু থ্রি বসাবো বসার এক্স ইকুয়াল এক্সের যে মানটা পেয়েছে এটা আমরা তিন নং সমীকরণে বসাবো বসালে ওয়াইয়ের মান পাবো অতএব নিম্ন সমাধান এক্স কম ওয়াই ইকুয়াল টু এক্সের মান থ্রি আর ওয়াইয়ের মান হচ্ছে টু এটা হচ্ছে অ্যান্সার দেখো সহজ কথা আমি বলতেছি সেটা হলো যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে বলা আছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতির সমাধান করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা যে কোনো সমীকরণ তো হতে পায় লিখবো এক নং হতে লিখতে পারি বা দুই নং হতে লিখতে পারি কোনো সমস্যা নাই তবে আমরা এক নং সমীকরণ হতে পাই এক নং সমীকরণটা যেটা ছিল লিখছি এবার টু এক্সটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস মানে দেখো বলাই ছিল যে কোনো সমীকরণ থেকে দুইটার যে কোনো সমীকরণ থেকে চলক দুটির একটির মান অপরটির মাধ্যমে প্রকাশ করা তাহলে একটির মান অপরটির মাধ্যমে প্রকাশ করছি মানে এখানে ওয়াই সমান আমরা বের করে নিয়েছি যদি তুমি এক্স সমান বের করো কোনো সমস্যা নাই তো আমি এখানে বের করছি ওয়াই সমান ওয়াই সমান এসেছে এইট মাইনাস টু এক্স এবার ওয়াই ইকুয়াল টু এইট মাইনাস টু এক্স অপর সমীকরণে বসাবো আমি কিন্তু আগের সমীকরণ যেটার থেকে পেয়েছি সেটাই বসানো যাবে না আমি পেয়েছি এক নং থেকে আমরা বসাবো হচ্ছে এখন দুই নংয়ে তার মানে দুই নং সমীকরণে ওয়াই ইকুয়াল টু এইট মাইনাস টু এক্স দুই নং সমীকরণে বসাবো দুই নংয়ের সমীকরণে বসাবো বলা আছে যে অপর সমীকরণে মানে যেটার থেকে পেয়েছ সেটা বাদ দিয়ে অপর সমীকরণে প্রাপ্ত চলকের মানটি স্থাপন করে এক চলক বিশিষ্ট দেখো আমরা ওয়াই ইকুয়াল টু এত আমরা দুই নং সমীকরণে বসে আছি বস বসালে আমরা এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ পেয়েছি এবং এই এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণকে সমাধান করলে আমরা এক্সের মান পেয়েছি এবার এই এক্সের মানটা আমরা তিন নংয়ে বসাবো যদি এক দুয়ে বসাও সেক্ষেত্রেও তোমার ওয়াইয়ের মান আসবে তবে তিন নংয়ে বসালে সুবিধা হবে তাহলে এক্সের মানটা আমরা তিন নং সমীকরণে বসাবো বসালে ওয়াইয়ের মান পাবো প্রতিস্থাপন পদ্ধতিটা হচ্ছে যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া থাকবে দুইটা সমীকরণ থেকে যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে নিতে হবে মনে করো যে আমরা এক নং সমীকরণ থেকে নিয়েছি নিলে আমরা এক্স বা ওয়াই সমান বের করব এবার এক্স বা ওয়াই সমান বের করবো দেখো আমি ওয়াই সমান বের করছি এবার ওয়াই সমান যেটা বের করছি সেটা অপর সমীকরণে বসাবো যদি আমি এক নংয়ে বসাই সেক্ষেত্রে কিন্তু হবে না আমি বসাবো দুই নংয়ে কারণ আমি এক নং থেকে পেয়েছি তাহলে এ ওয়াই ইকুয়াল টু এত আমরা দুই নং সমীকরণে বসাবো বসালে আমরা এক্সের মান পাবো এক্সের মান তিন নং সমীকরণে বসাই দেবো বসাই দিলে ওয়াইয়ের মান পাবো তাহলে অতএব নিম্ন সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি কমা টু এইভাবে তোমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে যে কোনো অঙ্ক সমাধান করতে পারো এখন আমরা অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করার নিয়ম দেখাবো মানে যে কোনো দুইটা সমীকরণ দেয়া থাকলে যদি বলা হয় যে অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করো তো সমাধানটা কিভাবে করবে আমি সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব দেখো যে ব্যাপারটা সুবিধা মতো একটি সমীকরণ বা উভয় সমীকরণকে এরূপ সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে যেন গুণনের পর উভয় সমীকরণের যে কোনো একটি চলকের সহগের পরম মান সমান হয়
প্রথম নিয়মটা হচ্ছে যে এই দুইটা সমীকরণকে বলা আছে যে সুবিধা মতো একটি সমীকরণকে যখন দরকার লাগে একটা সমীকরণকেও গুণ করা লাগে আবার দুইটা সমীকরণকেও গুণ করা লাগে বলা আছে সুবিধা মতো একটি সমীকরণকে বা উভয় সমীকরণকে এরূপ সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে মানে উভয় সমীকরণকে এমন সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে যেন গুণনের পর উভয় সমীকরণের যে কোনো একটি চলকের সহগের পরমাণ সমান হয় এক নং সমীকরণকে আমরা থ্রি দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে আমরা ফাইভ দ্বারা গুণ করছি তাহলে থ্রি দ্বারা গুণ করছি থ্রি দ্বারা গুণ করলে ফাইভ গুণ ফাইভ এক্স গুণ থ্রি সমান ফিফটিন এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই গুণ থ্রি সমান হয় মাইনাস নাইন ওয়াই নাইন গুণ থ্রি সমান টোয়েন্টি সেভেন এক নং সমীকরণকে আমরা থ্রি দ্বারা গুণ করছি আর দুই নং সমীকরণকে আমরা ফাইভ দ্বারা গুণ করছি ফাইভ গুণ থ্রি এক্স সমান হয় ফিফটিন এক্স আর ফাইভ মাইনাস ফাইভ গুণ ফাইভ ওয়াই সমান হয় টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই মাইনাস ওয়ান গুণ ফাইভ সমান হয় মাইনাস ফাইভ তার মানে দেখো আমরা এক নং সমীকরণকে আমরা থ্রি দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে আমরা ফাইভ দ্বারা গুণ করছি দেখো গুণ করার ফলে আমার এখানে এক্সের সহক ফিফটিন এখানে এক্সের সহক ফিফটিন হয়েছে দেখো দুইটা সহক সমান হয় আমার কথা ছিল যে একটি চলকের এখানে দেখো একটি চলকের সহকের পরমাণ সমান হবে তাহলে দেখো এখানে চলক হচ্ছে এক্স এই এক্স চলকের আমার সহক দুইটা সমান আছে এই এই সমীকরণের এক্সের সহক হচ্ছে ফিফটিন এই সমীকরণের এক্সের সহক হচ্ছে ফিফটিন আমরা মূলত এক নং সমীকরণকে থ্রি দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে ফাইভ দ্বারা গুণ করছি কেন গুণ করছি কারণ এই এক্সের সহক এবং এই এক্সের সহক সমান করার জন্য আমরা যদি ওয়াইয়ের সহক সমান করতাম সেক্ষেত্রেও সমস্যা নয় সেক্ষেত্রে আমরা এক নং সমীকরণকে ফাইভ দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে থ্রি দ্বারা গুণ করতাম গুণ করলে ওয়াইয়ের সহক সমান হতো আমরা এক্সের সহক সমান করেছি ওয়াইয়ের সহক সমান করি নাই যদি কেউ ওয়াইয়ের সহক সমান করে সমস্যা নাই এরপরে দেখো এরপর প্রয়োজন মতো সমীকরণ দুটিকে যোগ বা বিয়োগ করলে সহক সমানকৃত চলকটি অপনীত বা অপসারিত হয় এখন দেখো যে ব্যাপারটা এই দুইটা এই 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 দুইটা চিহ্ন হচ্ছে প্লাস যদি সমজাতীয় চিহ্ন থাকে তাহলে বিয়োগ করবো আর দুইটাই প্লাস থাকলে বিয়োগ করবো বা দুইটা মাইনাস থাকলে বিয়োগ করবো কিন্তু যদি বিপরীত চিহ্ন একটা প্লাস একটা মাইনাস থাকে তাহলে যোগ করব দেখো এটা যেহেতু সমজাতীয় চিহ্ন এটা ফিফটিন এক্সের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস এই ফিফটিন এক্সের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তাহলে আমরা বিয়োগ করব যদি বিয়োগ বিয়োগ করব বিয়োগ করলে দেখো ফিফটিন এক্স আর এই ফিফটিন এক্স কাটা যায় টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই মাইনাস নাইন ওয়াই সমান হয় সিক্সটিন ওয়াই আর টোয়েন্টি সেভেন প্লাস ফাইভ সমান হয় থার্টি টু দেখো যে ব্যাপারটা আমার বলা ছিল যে এরপর প্রয়োজন মতো সমীকরণ দুটিকে যোগ বা বিয়োগ করলে সহক সমানকৃত চলকটি অপনীত বা অপসারিত হবে দেখো যেটা আমরা সমান করছিলাম সহক এটা কিন্তু অপসারিত হয়ে গেছে হওয়ার ফলে আমরা যে ব্যাপারটা ক্যালকুলেশন করে ওয়াই সমান পেয়েছি তারপর সমীকরণটিকে সমাধান করলে বিদ্যমান চলকটির মান পাওয়া যাবে দেখো আমরা এই সময় এখন যেটা পেয়েছি এখানে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ পেয়েছি আমরা এটার ক্যালকুলেশন করার ফলে আমরা ওয়াই সমান টু পেয়েছি দেখো ওয়াই সমান আমরা টু পেয়েছি এবার বলা আছে ওই মান সুবিধা মতো প্রদত্ত সমীকরণ দ্বয়ের যে কোনোটিতে বসালে অপর চলকটির মান পাওয়া যাবে লিখছি ওয়াইয়ের মান এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই এক নং সমীকরণে বসিয়েছি বসানোর ফলে আমরা ওয়াইয়ের মান টু বসিয়েছি বসানোর পর ক্যালকুলেশন করলে আমরা এক্স ইকাল টু থ্রি পেয়েছি অতএব নিম্ন সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকাল টু থ্রি কমা টু দেখো এই অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করার এই নিয়ম তোমার মুখস্থ করা লাগবে না জাস্ট তুমি নিজেই পারবে যদি অঙ্কগুলো বুঝে বুঝে করো দেখো যে ব্যাপারটা আমি যেভাবে বলতেছি এভাবে করলে হবে যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই একটা এই একটা এখন আমার যেভাবে হোক এক্সের সহক এক্সের মানে দুইটা সমীকরণেরই এক্সের সহক বা ওয়াইয়ের সহক সমান করব এই জন্য দুইটা সমীকরণকে গুণ করতে হবে কিছু দ্বারা তো আমরা মনে করো যে আমরা এক্সের সহক সমান করব এই জন্য আমরা এক নং সমীকরণকে থ্রি দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে ফাইভ দ্বারা গুণ করছি দেখো গুণ করছি গুণ করার পরে আমার এইটা আসছে এখন দেখো এই দুইটা চিহ্ন হচ্ছে সমজাতীয় চিহ্ন তাই আমরা গুণ করার পর বিয়োগ করেছি তাকে হচ্ছে মানে ওয়াই চলক মানে এক চলক সম্বলিত একটা সমীকরণ পেয়েছি দেখো এক চলক সম্বলিত একটা সরল সমীকরণ পেয়েছি এখানে এখানে ক্যালকুলেশন করলে আমরা ওয়াই সমান টু পাব এবার ওয়াইয়ের মান আমরা এক বা দুই নং সমীকরণে বসাবো বসালে আমরা এক্সের মান পাবো তাহলে অতএব নিম্ন সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকাল টু থ্রি কমা টু সহজ কথা যে তুমি যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে সেই দুইটা সমীকরণের যে কোনো চলককে মানে দুইটা চলক মনে করো এক্স দুইটা সমীকরণের এক্স সমান করো অথবা ওয়াই সমান করো যদি সমান সমান করার সমান করার জন্য তোমার গুণ করতে হবে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই এক্স সমান করার জন্য আমরা এক নংকে থ্রি দ্বারা দুই নংকে ফাইভ দ্বারা গুণ করছি এখন তোমরা যদি মনে করো যে না আমি ওয়াই
আমরা দেখো বিয়োগ করছি বিয়োগ করলে বিয়োগ করলে আমার ওই দেখো একটা অপসারিত হয়ে গেছে এক্স অপসারিত হয়ে গেছে তাহলে ওয়াই এর মান পেয়েছি ওয়াই এর মান এক বা দুই নং সমীকরণে বসাও বসালে আমরা এক্স এর মান পাবো এখন দেখো দুইটা সমীকরণ দেয়া আছে বলা আছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতির সমাধান করো একই ভাবে একই সমীকরণ এই সমীকরণই আবার লিখছি লিখে বলা আছে অপনয়ন পদ্ধতির সমাধান করো মানে আমরা দুইটা সমীকরণ আছে এই দুইটা সমীকরণকে আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতেও সমাধান করে দেখাবো এবং অপনয়ন পদ্ধতিতেও সমাধান করে দেখাবো যদিও তোমাদের যে নিয়ম আমি লিখছিলাম এই নিয়ম তোমার মুখস্থ লেখা রাখা লাগবে না এমনি জাস্ট বুঝে বুঝে পার্ট বাই পার্ট করলেই পারবে তো দেখো আমরা প্রথমে প্রতিস্থাপন পদ্ধতির সমাধান করাবো দেখো যে সমীকরণ দেওয়া আছে প্রথম সমীকরণকে এক নং সমীকরণ দিয়েছি দ্বিতীয় সমীকরণকে দুই নং দিয়েছি দেখো প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে পেতে হয় তো আমরা প্রথমে এক নং সমীকরণ হতে পারি দেখো এক নং সমীকরণটা আছে সেভেন এক্স মাইনাস এইট ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস নাইন দেখো যে ব্যাপারটা এখান থেকে যদি আমরা দুই নং সমীকরণ থেকে পেতাম তাতেও সমস্যা ছিল না দুইটা সমীকরণের যে কোনো একটার থেকে আমরা নেব তো আমরা এক নং সমীকরণ হতে পাই এখানে যে ব্যাপারটা একটা চলকের মান অপর একটা চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করব তাহলে এখানে আমরা এক সমান বা ওয়াই সমান বের করব তো আমরা এক সমান বের করব যদি ওয়াই সমান বের করতে যাই সেক্ষেত্রে আগে মাইনাস আছে সেক্ষেত্রে দু এক লাইন বেশি করা লাগতে পারে এই জন্য আমরা সেভেন এক্স ইকুয়াল টু দেখো এইট ওয়াই মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস এইট ওয়াই আর মাইনাস নাইন এবার দেখো এক্স এর সাথে সেভেন গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে তার মানে অতএব এক্স ইকুয়াল টু এইট ওয়াই মাইনাস নাইন ভাগ সেভেন এটাকে আমরা তিন নং সমীকরণ দিব দেখো যে ব্যাপারটা যে আমরা দুইটা সমীকরণের যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে নিয়ে এক একটি চলকের মান অপর একটি চলকের মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করছি মানে এক্স ইকুয়াল টু বের করছি তুমি যদি ওয়াই ইকুয়াল টু বের করতে কোনো সমস্যা নাই আমরা এক্স ইকুয়াল টু বের করছি আমরা এক নং সমীকরণ হতে পাই লিখছি যদি আমি দুই নং সমীকরণ হতে পেতাম তাতেও সমস্যা ছিল না দেখো আমরা এক নং সমীকরণ হতে পাই এখানে যে ব্যাপারটা এক সমান বের করছি দেখো একটি চলকের মান অপর একটি চলকের মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করছি এবার এক্স ইকুয়াল টু এত আমরা যে ব্যাপারটা দুই নং সমীকরণে বসবো আমরা এক নং সমীকরণে বসাতে পারবো না কেন এক নং সমীকরণে বসাতে পারবো না কারণ আমরা এক নং সমীকরণ হতেই পেয়েছি যদি এক নং সমীকরণে বসাই তাহলে অঙ্ক হবে না অবশ্যই যেটার থেকে পেয়েছ তার অপরটাতে বসাতে হবে আমি যদি দুই নং সমীকরণ হতে পেতাম তাহলে আমরা এক নংয়ে বসাবো এখন যেহেতু এক নং সমীকরণ হতে আমরা পেয়েছি সুতরাং আমরা দুই নংয়ে বসাবো তাহলে লিখবো দুই নং সমীকরণে এক্স ইকাল টু এত বসিয়ে পাই দেখো দুই নং সমীকরণে আমরা ফাইভ ইন্টু এই ফাইভ এক্স ছিল এক্সের স্থলে আমরা এইটা বসাবো তার মানে এইট ওয়াই মাইনাস নাইন ভাগ সেভেন আর মাইনাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এই এক্স ইকুয়াল টু যেটা পেয়েছি মানে এক এই এক্স ইকুয়াল টু যেটা পেয়েছি এইটা আমরা দুই নং সমীকরণে বসিয়েছি এক নং সমীকরণে বসানো যাবে না আমরা দুই নং সমীকরণে এক্স ইকুয়াল টু এইট ওয়াই মাইনাস নাইন ভাগ সেভেন বসিয়েছি এখন দেখো আমরা যে সমীকরণটা পেয়েছি সেটা হলো এক চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণ পেয়েছি দেখো ওয়াই আছে এক্স নাই সুতরাং আমরা এই সমীকরণকে যদি সমাধান করি সমাধান করলে আমার যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ওয়াই এর মান আসবে তো দেখো এই ফাইভ দ্বারা এই দুইটারে গুণ করব ফাইভ আর এইট ওয়াই গুণ করলে হয় হচ্ছে ফর্টি ওয়াই আর ফাইভ আর মাইনাস নাইন গুণ করলে হয় ফর্টি ফাইভ ভাগ সেভেন মাইনাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি এখন দেখো আমরা এটারে লসায়ু করব যদি কারণ এই ভগ্না এই এই ভগ্নাংশ আর এইটারে আমরা একত্রিত করব এই জন্য লসায়ু করব লসায়ু হচ্ছে সেভেন লসাগু হচ্ছে সেভেন তাহলে সেভেন আর সেভেন কাটা থাকে হচ্ছে ফর্টি ওয়াই মাইনাস ফর্টি ফাইভ আর সেভেনের সাথে মাইনাস ফোর ওয়াই গুণ হবে মাইনাস ফোর ওয়াই গুণ হলে হয় টোয়েন্টি এইট ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি এখন আমরা এটার ক্যালকুলেশন করব যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এখানে বা লিখতে পারি ফর্টি ফর্টি ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি এইট ওয়াই সমান হয় হচ্ছে টুয়েলভ ওয়াই আর মাইনাস ফর্টি ফাইভ ভাগ সেভেন ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি এখন আমরা এটারে আর গ্রহণ করবো বা টুয়েলভ ওয়াই মাইনাস ফর্টি ফাইভ ইকুয়াল টু দেখো এই মাইনাস থ্রির নিচে ওয়ান আছে ওয়ানের সাথে এটা গুণ করলে এইটাই হয় এবার সেভেনের সাথে মাইনাস থ্রি গুণ করলে হয় মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান বা টুয়েলভ ওয়াই এটা ফট মাইনাস ফর্টি ফাইভ পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস ফর্টি ফাইভ মানে ফর্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান বা টুয়েলভ ওয়াই ইকুয়াল টু 
টোয়েন্টি ফোর বিয়োগ করলে টোয়েন্টি ফোর আছে দেখো ওয়াইয়ের সাথে টুয়েলভ গুণ আকার আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে তার মানে ওয়াই ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর ভাগ টুয়েলভ অতএব আমরা ওয়াই ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে টু তার মানে আমরা ওয়ায়ের মান টু পেলাম এখন ওয়ায়ের মান আমরা তিন নং সমীকরণে বসাবো ওয়ায়ের মান তিন নং সমীকরণে বসিয়ে পাই দেখো তিন নং সমীকরণে আছে এক্স ইকুয়াল টু আছে হচ্ছে এইট এইট ওয়াই আমরা এই ওয়াইয়ের স্থলে টু বসাবো তার মানে এইট ইন্টু টু মাইনাস নাইন ভাগ সেভেন ইকুয়াল টু ক্যালকুলেশন করলে হয় সিক্সটিন মাইনাস নাইন ভাগ সেভেন ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে সেভেন ভাগ সেভেন ইকুয়াল টু ওয়ান তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান পেয়েছি ওয়াই ইকুয়াল টু টু পেয়েছি তাই লিখব অতএব নির্ণ সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু দেখো এক্স এর মান ওয়ান এসেছে ওয়াই এর মান টু এসেছে দেখো আমরা কিভাবে এই অঙ্কটা সমাধান করেছি দেখো দুইটা সমীকরণ দেওয়া ছিল আমরা প্রথমে এক নং সমীকরণ হতে পেয়েছি তো আমরা এক বা দুই জেটার থেকে পাই কোনো সমস্যা নাই আমরা এক নং সমীকরণ হতে পেয়েছি পাওয়ার পরে এক আমরা এক্স ইকুয়াল টু বের করছি মানে একটা চলকের মান অপর একটি চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করছি করে এটা তিন নং সমীকরণ দিয়েছি এখন এক্স ইকুয়াল টু এত আমরা দুই নং সমীকরণে বসাবো যেহেতু আমরা এক থেকে পেয়েছি তাই দুয়ে বসাবো যদি আমরা দুই থেকে পেতাম তাহলে আমরা বসাতাম একে এখানে এই ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা এক থেকে এক নং সমীকরণ হতে পেয়েছি তাহলে আমরা এক্স ইকুয়াল টু এত আমরা দুই নং সমীকরণে বসাবো ওয়াই ইকুয়াল টু টু পাই এবার ওয়াই ইকুয়াল টু টু তিন নংয়ে বসাবো যদি এক বা দুয়ে বসাও সেক্ষেত্রে হবে তবে তিন নং সমীকরণে বসালে দ্রুত আসবে এক বা দুই নং সমীকরণে বসালেও যা আসবে তিন নং বসালেও তাই আসবে তবে আমরা তিন নংয়ে বসাবো তাহলে ওয়াইয়ের মান তিন নং সমীকরণে বসিয়ে পাই বসালে এক্স এর মান আসে ওয়ান তার মানে নিম্ন সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু সহজ একটা পদ্ধতি যদি তুমি একটু নিজে দেখো সেক্ষেত্রে পারবা এবার আসো আমরা একই অঙ্ক আমরা এবার অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করে দেখাবো বলা আছে যে অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করো ওই একই অঙ্ক দেখি একই অ্যান্সার আসে নাকি দেখো অপনয়ন পদ্ধতির নিয়মটা হচ্ছে যে দুইটা সমীকরণের এক্সের সহক অথবা ওয়াইয়ের সহক সেম করা এই জন্য দুইটা সমীকরণকে যা ইচ্ছা তা দিয়ে গুণ করো তাহলে দেখো আমরা যদি x এক করতে চাই তাহলে আমার এখন কি আছে দেখো সেটা আছে হচ্ছে সেভেন এক্স আর ফাইভ এক্স আছে এখন দেখো দুইটা দুইটা এক করার জন্য আমরা প্রথম সমীকরণকে আমরা গুণ করব হচ্ছে ফাইভ দ্বারা আর দ্বিতীয় সমীকরণকে গুণ করব হচ্ছে সেভেন দ্বারা সেভেন আর ফাইভ গুণ করলে হয় থার্টি ফাইভ এক্স আর এটা গুণ করলে হয় থার্টি ফাইভ এক্স দেখো এখানেও এক্সের শখ মানে দুইটা সমীকরণেরই দেখো প্রথম সমীকরণের এক্সের শখ থার্টি ফাইভ দ্বিতীয় সমীকরণের এক্সের শখ থার্টি ফাইভ তাহলে আমরা যদি বিয়োগ করি তাহলে এক্স অপসারিত হয়ে যাবে মানে এক্স বার চলে যাবে থাকবে হচ্ছে ওয়াই তাহলে এবার ক্যালকুলেশন করলে ওয়াইয়ের মান চলে আসবে এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা জাস্ট যেভাবে হোক এক সমীকরণ দুইটা দুইটা যে সমীকরণ দেওয়া আছে দুইটা সমীকরণের এক্সের সহক সেম করব অথবা ওয়াইয়ের সহক সেম করব এক্সের সহক সেম করার জন্য আমরা প্রথম সমীকরণকে ফাইভ দ্বারা এবং দ্বিতীয় সমীকরণকে সেভেন দ্বারা গুণ করব গুণ করার পরে দেখো যে ব্যাপারটা দুইটার সহক সমান হয়েছে কিন্তু এটা চিহ্ন প্লাস এটা চিহ্ন প্লাস যদি সমজাতীয় চিহ্ন থাকে তাহলে আমরা বিয়োগ করব আর যদি প্লাস একটা প্লাস আর একটা মাইনাস বা একটা মাইনাস আর একটা প্লাস হলে তাহলে আমরা যোগ করব দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই আমরা যদি এক্স ভ্যানিশ করতে চাই তাহলে এইটা করতে হবে এখন যদি আমরা ওয়াই ভ্যানিশ করতে চাই তাহলে কি করব দেখো ওয়াই ভ্যানিশ করতে চাইলে আমার এখানে মাইনাস এইট ওয়াই আছে আর মাইনাস ফোর ওয়াই আছে আমরা যদি এখন এই ওয়াই ভ্যানিশ মানে ওয়াইয়ের শখ দুইটা যদি সেম করতে চাই তাহলে আমরা দেখো এই মাইনাস এইট ওয়াই আর এখানে আছে মাইনাস ফোর ওয়াই আমরা এটারে গুণ করব ওয়ান দ্বারা এটারে গুণ করব টু দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে হয় মাইনাস এইট ওয়াই আর এটারে গুণ করলে হয় মাইনাস এইট ওয়াই তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা তাহলে ওয়াইয়ের শখ মাইনাস এইট এখানে ওয়াইয়ের শখ মাইনাস এইট যেহেতু দুইটাই মাইনাস তাই আমরা বিয়োগ করব যদি আমরা ওয়াই ভ্যানিশ করতে চাই তাহলে আমরা এক নং সমীকরণকে এক দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে দুই দ্বারা গুণ করব গুণ করার পর কিন্তু আমার বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করলে আমার ওয়াই ভ্যানিশ হয়ে যাবে থাকবে শুধু এক্স এবার ক্যালকুলেশন করলে এক্স এর মান চলে আসবে এবার এক্স এর মান এক বা দুই নং সমীকরণে বসালে আমরা ওয়াইয়ের মান পাবো তুমি এইটা করতে পারো অথবা এইটা করতে পারো এখন তুমি চিন্তা করো কোনটা করলে সুবিধা হবে তাহলে দেখো আমার এটার ক্ষেত্রে ফাইভ আর সেভেন দ্বারা গুণ করতে হবে আর এই ক্ষেত্রে ওয়ান আর টু দ্বারা গুণ করতে হবে সুতরাং আমরা যে ব্যাপারটা ওয়াই ভ্যানিশ করবো কারণ ওয়াইয়ের ওয়ান আর টু দ্বারা গুণ করলে প্রথম সমীকরণকে ওয়ান দ্বারা এবং দ্বিতীয় সমীকরণকে যদি আমরা টু দ্বারা গুণ করি
দুইটা সমীকরণকে এমন কিছু দ্বারা গুণ করতে হবে যাতে এক্স এর সহগ বা ওয়াই এর সহগ সমান হয় তাহলে এখন আমরা এক নং আমরা ওয়াই এর সহগ সমান করব এইজন্য লিখব যে এক নং সমীকরণকে এক দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে দুই দ্বারা গুণ করে বিয়োগ করি দেখো এখন আমরা এক নং সমীকরণকে ওয়ান দ্বারা গুণ করব যদি ওয়ান দ্বারা গুণ করি যা আছে তাই হবে মানে সেভেন এক্স মাইনাস এইট ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস নাইন ওয়ান দ্বারা গুণ করছে এখন আমরা দুই নং সমীকরণকে টু দ্বারা গুণ করবো টু ইন্টু ফাইভ এক্স সমান হবে হচ্ছে টেন এক্স আর টু ইন্টু মাইনাস ফোর ওয়াই সমান হবে হচ্ছে মাইনাস এইট ওয়াই ইকুয়াল টু টু ইন্টু মাইনাস থ্রি সমান হবে হচ্ছে মাইনাস সিক্স এবার দেখো যে ব্যাপারটা আমার মাইনাস এইট ওয়াই মাইনাস এইট ওয়াই হয়েছে এই এখন আমরা এই মাইনাস এইট ওয়াই মাইনাস এইট ওয়াই ওয়াইকে ভ্যানিশ করার জন্য আমরা কিন্তু বিয়োগ করব কারণ এই দুইটা চিহ্ন সেম মানে এইট ওয়াইয়ের আগে মাইনাস আছে এই ওয়াই এইট ওয়াইয়ের আগে মাইনাস আছে সুতরাং আমরা বিয়োগ করব বিয়োগ করলে চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা প্লাস ছিল হবে মাইনাস এটা মাইনাস ছিল হবে প্লাস আর এটা মাইনাস ছিল হবে প্লাস এখন দেখো এইট ওয়াই প্লাস আর এইট ওয়াই মাইনাস এটা কাটা যায় এবার দেখো সেভেন এক্স মাইনাস টেন এক্স সমান হবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি এক্স ইকুয়াল টু সিক্স মাইনাস নাইন সমান হবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি হবে এবার দেখো বা এক্স ইকুয়াল টু দেখো মাইনাস থ্রি এক্সের সাথে গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে এবার মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি কাটা তাহলে আমরা অতএব এক্স ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে ওয়ান দেখো আগেও কিন্তু আমরা এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান পেয়েছিলাম এখন এক্সের মান আমরা এক বা দুই নং যেটাই বসাই কোনো সমস্যা নাই এক্স এক্সের মান আমরা এক নং বা দুই নং সমীকরণে যেটাতেই বসাবো কোনো সমস্যা নাই তাহলে লিখবো এক্সের মান এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই দেখো এক্সের মান আমরা এক নং সমীকরণে বসাবো তাহলে সেভেন ইন্টু এক্স আছে এক্সের স্থলে আমরা ওয়ান বসাবো মাইনাস এইট ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস নাইন বা সেভেন ইন্টু ওয়ান সমান হয় হচ্ছে সেভেন আমরা সেভেনকে পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস সেভেন এটা যেহেতু প্লাস ছিল তার মানে মাইনাস এইট ওয়াই এটা লিখলাম ইকুয়াল টু মাইনাস নাইন সেভেন আর ওয়ান গুণ করলে হয় সেভেন এটা প্লাস আছে পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস সেভেন বা মাইনাস এইট ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্সটিন এবার ওয়াইয়ের সাথে মাইনাস এইট গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে তার মানে বা ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্সটিন ভাগ মাইনাস এইট অতএব কাটাকাটি করলে ওয়াই ইকুয়াল টু টু পাবো অতএব নির্ণয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু এক্সের মান আমরা পেয়েছি ওয়ান আর ওয়াইয়ের মান পেয়েছি টু তাহলে নিম্ন সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু দেখো আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করে এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু পেয়েছিলাম আবার অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করে এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু পেয়েছি দেখো যে ব্যাপারটা অপনয়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে দুইটা সমীকরণকে এমন কিছু দ্বারা গুণ করব যাতে দুইটা সমীকরণের এক্সের সহক বা ওয়াইয়ের সহক সেম হয় তো আমরা এই এক নং সমীকরণকে ওয়ান দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে আমরা টু দ্বারা গুণ করছি গুণ করার পরে আমরা বিয়োগ করছি করলে আমরা এক্সের মান পেয়েছি এবার এক্সের মান এক বা দুই দুইটা সমীকরণে যেটাতেই বসাও একই মান আসবে আমরা এক নং সমীকরণে বসে আছি বসালে ওয়াইয়ের মান আমরা টু পেয়েছি দেখো তাহলে অতএব নিম্ন সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু দেখো প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতেও যা অ্যান্সার আসছে অপনয়ন পদ্ধতিতেও তাই অ্যান্সার আসছে অনেক সময় পরীক্ষায় বলে দেয় যে প্রতিস্থাপন পদ্ধতির সমাধান করো সেক্ষেত্রে তোমাকে এইভাবেই করতে হবে অনেক সময় অপনয়ন পদ্ধতির সমাধান করতে হবে এটা বলে দেয় তো যদি না বলে যে প্রতিস্থাপন বা অপন বললো শুধু বলল সমাধান করো এই সমীকরণটা দেয়া দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে বললো সমাধান করো সেক্ষেত্রে তুমি প্রতিস্থাপন বা অপনয়ন যে পদ্ধতিতেই করো কোনো সমস্যা নেই আশা করি যে তোমাদের এই প্রতিস্থাপন বা অপনয়ন নিয়ে আর সমস্যা হওয়ার কথা না আমি এই লেকচারের ক্ষেত্রে আমি এখন একটু সংক্ষেপে বলবো যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে আমরা এই ক্ষেত্রে একটা যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে পাব যে আমরা এক নং সমীকরণ হতে পেয়েছি পেলে আমরা এক্স বা ওয়াই সমান বের করব এক্স সমান বের করছি একটা চলকের মান অপর একটা চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করছি এবার যে যেটার থেকে পেয়েছি তার অপর সমীকরণে এক্স সমান এত বসাবো তার মানে দুই নংয়ে এক্স ইকুয়াল টু এত বসাবো বসালে আমরা ওয়াই সমান ওয়াইয়ের মান পাবো ওয়াইয়ের মান তিন রঙে বসালে আমরা এক্সের মান পেয়ে যাব তাহলে আমার নিম্ন সমাধান শেষ আর এইটার ক্ষেত্রে অপনয়নের ক্ষেত্রে এক বা দুইকে এমন কিছু দ্বারা গুণ করব যাতে এক্সের সহক অথবা ওয়াইয়ের সহক সমান হয় 
তো আমরা এক নং কে এক দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে দুই দ্বারা গুণ করছি গুণ করার পরে আমরা বিয়োগ করছি বিয়োগ করলে আমার ওয়াই আর ওয়াই ভ্যানিশ হয়ে গেছে তাহলে মানে ওয়াই ভ্যানিশ হয়ে গেছে দুইটা সমীকরণ থেকে আছে শুধু এক্স তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান পেয়েছি এবার এক্সের মান এক বা দুই নংয়ের যেটাই তাই বসাও তাতে আমার ওয়াইয়ের মান আসবে অতএব নির্ণ সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে প্রতিস্থাপন এবং অপনয়ন এই নিয়মের অঙ্ক যদি তুমি ভালো করে পারো তাহলে তুমি দেখবে অঙ্কে ভালো হবা তো এখন তোমার কাছে মনে হবে যে যে কোন নিয়মটা সহজ আসলে তুমি যে নিয়মটা বেশি প্র্যাকটিস করবা দেখবে সেই নিয়মটাই সহজ মনে হচ্ছে তো এখন তুমি দেখে বলবা যে অপন প্রতিস্থাপন পদ্ধতি তো অনেক বড় করা লাগছে অপনয়নের পদ্ধতি তো অনেক সহজ করা লাগছে এখন দেখো যে ব্যাপারটা এই প্রতিস্থাপন বা অপনয়ন পদ্ধতি তো তুমি চর্চা করতে থাকো দেখো তোমার কাছে দুইটা নিয়মই সহজ হবে সুতরাং যত মানে অঙ্ক চর্চা করবা ততই তোমার জন্য ভালো হবে তো যে ব্যাপারটা বলি যে তোমরা অবশ্যই প্রতিটা অঙ্ক তোমাদের পাঠ্যবের প্রতিটা অঙ্ক নিজে নিজে সমাধান করো সমাধান করলে তোমাদের উপকারে আসবে আজকে পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে বাই বাই